প্রায় ৩০ বছর আগে মেয়েকে ভিকারনেসান অনুস্কুল থেকে আনার সময় চিন্তাকারী গুলিতে নিহত হন সগিরা মোর্শেদ এরপর কেটে গেছে অনেক দিন পরিবর্তন হয়েছে ২৬ বার তদন্ত কর্মকর্তা বেশ কয়েকটি সংস্থাও করেছে তদন্ত কিন্তু কোনো কিছুতেই মিলছিল না কুলকিনারা এ বছরের জুলাই মাসে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় পিবিআইকে এরপর কয়েকদিনের মাথায় তারা গ্রেফতার করে চারজনকে সেই চারজনের স্বীকারোক্তিতে উঠে আসে পুরো ঘটনা আর পিবিআই বলছে চিন্তাই নয় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে তাকে যেখানে কাজ করেছে পারিবারিক কলহ এ বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন পিবিআই প্রধান মনোজ কুমার মজুমদার আমরা এখন শুনে নেব তার বক্তব্য সগিরা মোর্শেদ তিনি উনিশশো উননব্বই সালের ভিকারণ্যস স্কুলের সামনে তিনি নৃশংসভাবে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন সগিরা মোর্শেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিক্সে অনার্স এবং মাস্টার্স করেছেন এবং তিনি বিআইডিএসের গবেষক হিসেবে ডক্টর মাহবুব হোসেন যেন আপনারা জানেন যে সবচেয়ে বাংলাদেশের বড় অ্যাগ্রো ইকোনমিস্ট বিআইডিএসের একসময় বড় গবেষক ওনার অধীনে কাজ করেছেন তার হাজবেন্ড আব্দুল সালাম চৌধুরী এই মামলার বাদী তিনি তিনি আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিক্সে অনার্স এবং মাস্টার্স করেছেন এবং তারা দুইজন ক্লাসমেট এবং তারা স্টাডি পার্টনার ছিলেন এবং উনিশশো সালে বিয়ে করেন উনিশশো সালে তিনি মিনিস্ট্রি অফ হায়ার এডুকেশন ইরাক ইরাকে চলে যায় এবং যুদ্ধের কিছু আগে ওনারা চলে আসেন তার তিন মেয়ে সগির মোর্শেদের ছবিটা যান উনি যখন মৃত্যুবরণ করেন অর্থাৎ খুন হন তখন তার মেয়ে তিনটি মেয়ে সারাত সালমা চৌধুরী ওখানে যে তিনটি মেয়ে দেখতেছেন সামিয়া সারওয়াত চৌধুরী এবং সিফাত আধিয়া চৌধুরী তার বড় মেয়ে সারাত সালাত চৌধুরী সালমা চৌধুরী তখন ক্লাস টুতে পড়তেন বিকারণ স্যার সেকেন্ড শিফটে এই মেয়েটি এখন অনেক বড় বয়স তার চৌধুরীশ উনি মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির একজন টিচার আর তার বড় মেঝো মেয়েটি ওনাকেই দেখাশোনা করেন এবং উনিও পড়াশোনা করছেন ব্যবসা বাণিজ্য দেখেন আর তার ছোট মেয়েটি সিপাত আদিয়া চৌধুরী ওখানে দেখেন যে ছোট্ট মেয়েটি তার বয়স দুই বছর ছিল তখন মাত্র দুই বছর সে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্স ফ্যাকাল্টির টিচার ছিলেন এবং বর্তমানে কনসাস ইউনিভার্সিটির তে পিএইচডি করছেন প্রায় শেষ পর্যায়ে ঘটনাটি ঘটে এরকম যে উনি বিকাল পাঁচটায় সময় তার বাচ্চাকে আনতে যান তো ওনাদের আসলে পারিবারিক বাড়ি ওনার হাজব্যান্ডের পারিবারিক বাড়ি হলো রাজারবাগ আর যে পুলিশ পেট্রোল পাম্পটা আছে পেট্রোল পাম্পের পাশে ওনাদের তিনতলা বাড়ি দোতলায় ওনারা থাকতেন তো উনি একটি রিক্সা নিয়ে মালিবাগের মোড়ে এসে রিক্সাওয়ালা বলছেন যে শান্তিবাগের শান্তিনগরের মোড় থেকে বেইলি রোড হয়ে আসার জন্য উনি বলেন বলেছেন যে না সোজা ওই সিদ্ধেশ্বরী যে মৌসা ক্রস করে যে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের যে রোডটি আছে এই রোড বরাবর তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে তো উনি যখন আসেন তখন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের ঠিক সামনে থেকে একটি মোটর সাইকেল তার পিছনে এসে সিদ্ধেশ বিকারুন্নিসার সামনে চৌষট্টি সম্বর এটা সিদ্ধেশ্বরী রোড বলে ওই বাসাটার সামনে জাস্ট সিদ্ধ বিকারুন্নিস স্কুলের সামনে ওনাকে আসার সাথে সাথে একটি মোটর সাইকেল তার সামনে এসে তারকে ব্যারিকেড দেয় এবং তার ব্যাগ টানা টানি করে এবং তার হাতে যে সোনার বালা ছিল সেটি টানা টানি করে ঠিক এই সময় উনি মোটর সাইকেলের পিছনে যে লোকটি দাঁড়ানো ছিল সেও নামা তাকে বলছেন যে আমি তো তোকে চিনি বা আমি তোমাকে চিনি তুমি এখানে কি করো তখন তার যে সামনে ছিলেন সেই ভদ্রলোক প্রথমে তার একটি গুলি করে গুলিটি তার এই ডান পাশে লাগে ডান ডান এখানে রাখে পরবর্তী আরেকটি গুলি করে সেটি একদম বুকে বিদ্ধ হয় এবং তিনি পড়ে যান তারপরে তারা মোটর সাইকেলে দুইটি ফায়ার করে বেলি রোড হয়ে চলে যায় রিকশালা দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন সে একটি ইটির টুকরা নিয়ে সে পিছন পিছন বেলি রোড পর্যন্ত এসছেন এসে সবাইকে বলছেন ধরো ধরো ছিনতাইকারী গুলি করেছে কেউ আগেই আসেনি চলে গেছে ছিনতাইকারী এসে আর এই ডেড বডিটি পায়নি ওই সময় এই আসতে আসতে লোকজন জড়ো হয়েছে ডাক্তার রুমি নামে এক ভদ্রলোক ওই পথে যাচ্ছিলেন তিনি এই ডেড বডিটা দেখে তিনি ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান পরবর্তীতে উনি ওনারা কিছু জানেন না পাঁচটার সময় বা ছয়টার সময় ওনার বাসায় ডিং করে এই ইয়ার দারোয়ান তখনকার স্কুলের যে প্রিন্সিপাল ছিলেন এই হামিদা আলী ওনার বাসার থেকে টেলিফোন করে যে আপনার বাচ্চাটিকে নিয়ে যান আসেননি তার মা উনি আসছেন আসার পরে শুনেন যে একটি চিন্তাই হয়েছে সামনে পরে উনি ঘটনা শুনে উনি বুঝতে পেরেছেন এবং উনি ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে উনি দেখেন যে ওনার স্ত্রীর ডেড বডি উনি একটি মামলা করেছেন এই মামলাটি তদন্ত শেষে পুলিশ 
ঢাকা ডিবি পুলিশ ১৯৯০ সালে এক বছর পর চার্জশিট দেয় এই চার্জশিটে একজনের বুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয় তার নাম মন্টু ওরফে মিন্টু এই মামলাটি বিচার চলাকালীন কথা উঠেছে যে সেখানে ছিনতাইকারী ছিল দুইজন ছিনতাইকারী চার্জশিট হয়েছে একজন এটা কেমন ঘটনা হলো আরও বিভিন্ন কথাবার্তা উঠায় সিদ্ধান্ত হয় বিচার পর্যায়ে মামলাটি আবার তদন্তে আসবে যখন মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তদন্তের জন্য অধিকতর তদন্তের জন্য পাঠানো হয় তখন উনিশশো নব্বই সালে দুই সাত একানব্বইতে এটি নব্বই সালের শেষ দিকের ঘটনা যেটি আদালতে বিচারে দিয়েছিল আদালত থেকে একটি মহামান্য হাইকোর্ট এই মামলাটির একটি আদেশে ভুল হয়েছে বা এরকম একটি ছয় মাসের একটি স্থগিত দেশ আদেশ দেন মামলাটি সেই থেকে ঝুলে যায় এরপর মামলাটি বিভিন্ন সময় হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে স্থগিত এটি আর ওখান থেকে বের হয় না আর পুলিশেরও পার্শু করার পুলিশেরও সবাই এরকম ওয়েটও করে যে পুলিশ এটি আর পার্শু করে একসময় হয়তো বন্ধ করে দেয় এইটি আর ঝুলে যায় আমাদের কাজ থেকে আমরা হারিয়ে ফেলি এবং এইটি এই পর্যন্তই শেষ আমি আমার আইজিপি স্যারের সাথে কালকে কথা বলছি সে সগিরা মোর্শেদ কথার বলার সাথে সাথে উনি চিনে ফেলেছেন বা হ্যাঁ সময় একটি বড় ঘটনা ঘটছিল একদম মনে আছে আমার এবং আমি অনেকের সিনিয়রের সাথে কথা বলেছি তাদের একদম স্পষ্ট মনে আছে কারণ এইটি সবসময় আরোহণ সৃষ্টি করেছিল আমি মিডিয়ারও দুই চারজনের সাথে কথা বলছি আপনাদের যারা সিনিয়র যারা মিডিয়া হাউসের নেত এখন নেতৃবৃন্দ তারা বলছেন যে বলেন কি সে তো আমাদের সময় ছোটোকালের ঘটনা এরপর মামলাটি আমাদের সরাসরি হাইকোর্ট আমাদেরকে তিন মাস সময় দেয় যে তিন মাসের মধ্যে মামলাটি তদন্ত করে শেষ করতে হবে সরাসরি হাইকোর্ট পিবিআইকে দেয় আমরা তিন মাসে পারিনি আমরা আরও ষাট দিন বাড়াই আপনারা জানেন যে হাইকোর্টে তখন কোর্ট চেঞ্জ হয়ে যায় এক একজনের ক্ষমতা চেঞ্জ হয়ে যায় আমার ষাট দিনও গত দুই দিন আগে শেষ হয়েছে আগামী শনিবার আবার প্রসেস চলবে না প্রসেস চলবে আমরা আবার ষাট দিনের সময় চেয়েছি এটি গুছানোর জন্য আমরা এই মামলাটি হাতে পাওয়ার পর আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই মামলাটি কিভাবে কি হলো আমরা যেভাবে শুরু করেছি আমাদের আসলে কুলু একটি সেটা হলো বাদের সাথে যোগাযোগ করা আর সবচাইতে হলো এই মামলায় হাইকোর্টে রিটটি কে করেছিলেন তা কি স্বার্থ যে এই মামলাটা কে ঝুলিয়ে দিল এই স্বার্থ ধরে আমরা আগাই আমরা আগানোর পরে আমরা একটা পর্যায়ে আমাদের আস্তে আস্তে ঘটনা খুলতে থাকে ঘটনা খোলার পরে আমরা গত তিরিশ পাস আমরা তিরিশ কত সরি আমরা গত তেরো তারিখ আমরা তেরো তারিখ এই ঘটনায় আমাদের যে সগিরা মোর্শেদ তার ভাসুরের বউ অর্থাৎ তার যা আয়দাতুল মাহমুদা শাহিন কে গ্রেপ্তার করি আমাদের এইটি আমাদের চট ঢাকা মহানগর সাউথ বনশ্রী অফিসে শাহাদাত ও আসলে এটি পুরোটাই তদারকি করেন আর আমাদের এখনও আয়োকে আমরা দেখাতে পারিনি কারণ আয়ো এখনও ওয়ান সিক্সটি ফোরের জন্য সেখানে হাইকোর্ট ইয়াতে কোর্টে বসে আছেন আর একজনের ওয়ান সিক্সটি ফোর চলছে আমরা বলে বলব আয়দাতুল মাহমুদা শাহিন তার বয়স এখন চৌষট্টি উনি গ্রাজুয়েট ওনাকে তেরো তারিখে এই মাসের তেরো তারিখে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং গত বারো তারিখে গ্রেপ্তার করি আসলে সরি বারো তারিখে গ্রেপ্তার করি এবং তেরো তারিখে উনি আদালতে একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবনবন্দি দিয়েছেন স্বীকারোক্তিমূলক জবনবন্দিতে তিনি বলেছেন যে তারা থাকতেন তিনতলায় দোতলায় থাকতেন সগিরা মোর্শেদ এবং তার হাজব্যান্ড অর্থাৎ তার দেবর এবং আপিত দেবর দেবর থাকতেন ওখানে ওই নিজেদের মধ্যে প্রথমে বুয়াদের সাথে গন্ডগোল এই এই বুয়া এর ওই বুয়া এই বুয়া করতে করতে একসময় পারিবারিক সমস্যা শুরু হয় তো একসময় সগিরা মোর্শ এই আয়দাতুল মাহমুদা সে সিদ্ধান্ত নেয় যে তার যাকে একটি শিক্ষা দিতে হবে তো কি ধরনের শিক্ষা দিতে হবে সেটি সে তার হাজব্যান্ডের সাথে পরামর্শ করেন এবং হাজব্যান্ড জান ডাক্তার হাসান আলী চৌধুরী ডাক্তার হাসান আলী চৌধুরী উনি একমত হন হ্যাঁ তাকে একটি স্বীকারোক্তিমূলক জবনবন্দি তাকে সে স্বীকারোক্তিমূলক একটি জবনবন্দি প্রদান করেছেন এবং সেই সময় সে উনি তার স্ত্রীর সাথে একমত পোষণ করেছেন যে হ্যাঁ তার ভাইয়ের বউকে একটি শিক্ষা দেওয়ার দরকার ডক্টর হাসান আলী চৌধুরী উনি ওখানে দেখতে পাচ্ছেন উনি একজন কনসালটান্ট ডায়াবেটোলজিস্ট লজিস্ট উনি এম ঢাকা মেডিকেল কলেজ ডিটিএম অ্যান্ড এস লন্ডন এবং আর একটি ডিগ্রি আছে সিসিডি ওনার একটি এনজিও আছে ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার নেটওয়ার্ক আমার দুর্ভাগ্য যে উনি যেদিন গ্রেপ্তার হন তখন এগারো তারিখ সন্ধ্যাবেলাও আমার কাছে আসছেন বিকালবেলা উনি আমার সাথে চেষ্টা করে গেছেন যে উনি ওনার শ্যালক 
ঘটনার নির্দোষ আর উনি তো এই ঘটনায় কিছু জানেন উনি বড়লোক মানুষ উনি আমার সাথে কফি টফি খেয়ে চলে গেছেন উনি যখন কফি খেয়ে চলে যান তখন পিবিআই তার বাসার সামনে বসেছিল উনি ওনার বাসায় কাছাকাছি ওনা যাওয়ার পর ওনাকে ওনার বউ সৌঠি নিয়ে গেছেন এবং উনিও সেই তেরো তারিখে একদিন পরেই উনি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন উনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন হ্যাঁ আমার স্ত্রী বলেছেন যে আমার যা আমার ভাইয়ের বউকে একটি শিক্ষা দেওয়ার দরকার তো আমি উনি উনি আসলে পাশ করার পর বিয়ে করার পর উনি সরাসরি লিবিয়া চলে গেছিলেন লিবিয়ায় পাঁচ বছর ছিলেন দেশে এসে উনি বার্ডেমে ঢুকেছেন এবং ইহেতে প্র্যাকটিস করতেন ইস্কাটনে তো ইস্কাটনে মারুফ প্রেজেন্ট মারুফ মারুফ প্রেজেন্ট নামে এক ভদ্রলোক তিনি তার পেশেন্ট ছিলেন তাকে তিনি বলছেন একটু স্বাস্থ্য করার দরকার তো মারুফ প্রেজেন্ট রাজি হয়েছেন যে হ্যাঁ পঁচিশ হাজার টাকায় উনি স্বাস্থ্য করবেন এবং উনি তাকে ঠিক করেছেন এবং ওনার শ্যালককে উনি ঠিক করেছেন তুমি রাস্তা দেখিয়ে দেবা ইয়াকে ঠিক করে দেবা এই পর্যন্ত তার দায়িত্ব এবং উনি উনি একটু ওই মারু প্রজার সাথে বেইমানিও করেছেন যে ঘটনার পর উনি টাকাটি দেননি মারু প্রজা বলেছেন আমার সেই সময় টাকার দরকার ছিল আমার টাকাটি দেন নেই উনিও স্বীকারোক্তমূলিক জবনবন্দি দিয়েছেন গতকাল উনি একদম সম্পূর্ণ বলে গেছেন আমরা যে কথাগুলো বলছি সেগুলো আমার যা আমরা যা শ্যালকের কথা বলছিলাম উনি জান এই যে উনি একজন উনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ অনার্স এমএ জিওগ্রাফি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উনি প্লান ইন্টারন্যাশনালের খুব উচ্চ পদের কর্মকর্তা এবং ওনাকে গত দশ তারিখ রামপুরা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ওনাকে আনার পর উনি ভদ্রলোক মানুষ উনি প্রথমে অস্বীকার করেন সব কিছু পরবর্তীতে দুই দিনের রিমান্ডে আনা হয় তো উনি রিমান্ডে থাকাকালীন উনি সব কিছু স্বীকার করেছেন এবং আজ এখন চোদ্দ এগারো দুই হাজার উনিশ এখনও তার জবানবন্দি কোর্টে উনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করছেন যে উনি কি কি করেছেন উনি যেটি আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন ওনার ভাই ভগ্নিপতি এবং বোন যেটি স্বীকার করেছেন সেটি হলো যে ওনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে টেলিফোন করে দুইটাই বলা হয় দুইটার সময় তাকে টেলিফোন করে তার দুলা ভাই ডক্টর হাসান আলী চৌধুরী যে তুমি মৌচাক মার্কেটের ওখানে থাকবা ওখানে থাকবা এরকম মোটর সাইকেল এক ভদ্রলোক আসবে তার দেখতে এরকম গঠন এরকম সেই ভদ্রলোককে নাম রিজওয়ান তুমি মারুফ রেজা তুমি তাকে গাড়িতে মোটর সাইকেলে উঠিয়ে তুমি এই সগিরা মোর্শেদকে দেখাই দেবা যে এই সগিরা মোর্শেদ উনি সেই অনুসারে যান চারটা চল্লিশে ওইখান থেকে চলে আসে নিয়াতে এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের সামনে ওখানে ওয়েট করে থাকেন সগিরা মোর্শেদ ওই পথে যখন যান তখন উনি মোটর সাইকেলে পিছন পিছন উনিও যায় যে এইটাই সগিরা মোর্শেদ উনিও পাশে ছিল এবং উনিও গিয়ে ওই শিক্ষা দেওয়ার এই যে একটি শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষা দেওয়ার সময় উনিও দাঁড়ানো ছিল গুলি করার পর ওনারাও চলে যায় এই ওনার দায়িত্ব শেষ এবং এখানে আর একটি ঘটনা আছে যে যখন ওই একটি লোকজন তখন জানাজানি বলছে যে ওই মারু রিকশালা বলেছেন যে আমি তোমাকে চিনি সেই সময় সম্ভবত তাকে এই আনাস মাহমুদকে ডিবি নিয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের যে মামলার বাদী জনাব সালাম চৌধুরী সালাম চৌধুরী তো সালাম চৌধুরী বলছেন ওনার ভাই গিয়ে তাকে সারিয়ে নিয়ে আসছে এবং এখানে একটি মজার বিষয় হলো যে মজা না সরি দুঃখের বিষয় হলো যে সরি সরি সেটি দুঃখের বিষয় হলো যে এই ঘটনার পর মৃত্যুর পর তারা সকলেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়েছেন পরের দিন জানা যায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমাদের ডক্টর হাসান আলী ওনার বড় ভাই ওনাকে সবসময় বলেছেন যে মৃত্যু হয়ে গেছে আর এটা নিয়ে আর দৌড়দৌড়ি করে লাভ কী এবং আমি এই সালাম চৌধুরী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি আর বিয়ে টিয়ে করেছেন কিনা বলেছেন আমি তিন মেয়ের জন্য আর বিয়ে করিনি কারণ আমার স্ত্রী এমন একটিভাবে মৃত্যুবরণ করেছে যেটি আমার কাছে খুব অনাকাঙ্ক্ষিত এই মৃত্যুটা আমি মানতে পারি সুতরাং আমার আর বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না উনি এই তিন মেয়ে নিয়ে আসেন আমরা আসি মারুফ রেজা মারুফ রেজা উনি একজন বড় সফল এখন সফল আবাসন ব্যবসায়ী উনি ফ্ল্যাট কেনা বেচা করে ওনাকে একটি কোথা থেকে অ্যারেস্ট করছেন কোথায় বেলি রোডে তার বাসা একটি বিলাসবহুল বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় উনি অত্যন্ত এখন ধনবান মানুষ উনি ঘটনার পর বিদেশ চলে গেছিলেন এখন উনি ওনাকেও কালকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং উনি কিছুক্ষণ আগে আদালতে তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন এবং জবানবন্দিতে উনি অনেক কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে আমাকে পঁচিশ হাজার টাকায় চুক্তি করেছিল আমি এই কাজ করেছি এবং আমার টাকা দেয়নি এবং আমি যাতে উনি ইয়ার পর ভয় পায় ওনার বাসার সামনে চিরকুট রেখে আসতো যে চিরকুট আপনারা ওনার সাথে কথা বলবেন একটু পরেই চিরকুট রেখে আসতো 
আপনি যদি উনি খুব ভয়ভীতি দেখেছেন উনি উনি আমাকে বলেছেন যে উনি আসলে একসময় সময় মামলার হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন আর মামলায় লড়েন নাই মামলাটি আসলে মিডিয়া এবং হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সাহেব এই মামলাটি সামনে নিয়ে এসেছেন আমরা মারুফ রেজাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি যে মোটরসাইকেলটি ব্যবহার করেছ সেই মোটরসাইকেলটি কোথায় উনি বলছেন যে আমার মোটরসাইকেলটি আমার ভাইকে দিয়ে দিছে আমরা তার ভাইকে জিজ্ঞেস করছি মোটরসাইকেলটি কই সে বলছে দুই বছর আগে বিক্রি করে দিছি আমরা সেই বিক্রি তার যে কিনছিল সেই মোটরসাইকেলের কিনছি না যে তার কাছে গেছি সে বলছে দুই মাস আগে সেটি চুরি হয়ে গেছে আমরা তারপরও মোটরসাইকেলটা খুঁজছি আমরা এটি আমাদের কাজে লাগবে আমরা বলছিলাম যে মারুফ রেজা চৌধুরীকে যে তুম আপনি যে এই ইয়াটি নাম কি যে অস্ত্রটি ব্যবহার করেছেন সেটি কী অস্ত্র ছিল সে বলছে রিভলভার এটি কোথেকে পেয়েছিলেন উনি বলছেন যে উনিশশো উনব্বই সালে হরহর মুন্ডা নামে সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ডের কাছের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে উনি আনছিলেন এবং সেই হরহর মুন্নাকে আবার তিনি ঘটনার পর পিস্তলটি ফেরত দিয়ে দিছেন আমরা হরহর মুন্নার কাছে গিয়েছিলাম খুঁজতে যে তার রিভলভারটি আমাদের দিয়ে দেখ তো ওনা আমরা ওখানে গিয়ে শুনেছি যে হরহর মুন্না দুই তিন বছর আগে কোথাও ক্রস বাইরে নিহত হয়েছেন আমরা এখনও আমরা চেষ্টা করতেছি সে কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে কারণ সেই সময় যে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে সেই অস্ত্র উদ্ধারের মধ্যে আমাদের অস্ত্রটি আছে কিনা আমাদের কাছে এই ঘটনাটি মনে হয়েছে যে এটি পরিকল্পিত শিক্ষা মানে একজনকে শিক্ষা দিবেন এখন শিক্ষার স্তর কতটুক কী এইটি তো আসলে আমাদের দীর্ঘ একটু নিবিড় ইয়ার যে শিক্ষা বলতে কতটুক শিক্ষা দিবেন মার্ডার করবেন সেখানে পিস্তল নিয়ে গেছেন কেন কেন আবার চিন্তাই করতে গেছেন কেন আবার গুলি করতে গেছেন এখন কেন সেই সময় পঁচিশ হাজার টাকার টাকা অনেক দাম সেই সময় উনিশশো উনব্বই সালে পঁচিশ হাজার টাকার অনেক দাম পঁচিশ হাজার টাকা কম টাকা না পঁচিশ হাজার টাকা তখন কী কী করা যায় সেটা ওগুলো আর কি দেখা যাবে আমরা দুই মাসের মধ্যে অবশ্যই শেষ করবো কারণ আমাদের আর দুই মাসই সময় চাইছি এরপর আর আমরা আর সময়ও তিরিশ বছর পর মামলা নতুন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাদী বলেছেন অনেক সময় ছোটোখাটো ঝগড়া হতো কিন্তু কখনো তিনি ভাবেননি এভাবে পারিবারিক কলহের জন্য মেরে ফেলা হবে তার স্ত্রীকে আমরা এখন শুনে আসব মামলার বাদী কি বলছেন এ বিষয়ে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে ইকোনমিক্সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া খুব সহজ কথা ছিল না তখন তো ইকোনমিক্স পড়তো বাংলাদেশে বছরে একশো জন চান্স পেত কারণ কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছিল না ইকোনমিক্স ওয়াজ এ টপ সাবজেক্ট এবং বিসিএসে যারা পরীক্ষা দিতে দেখা যায় বেশিরভাগই ইকোনমিক্স থেকে কোয়ালিফাই করেছে যদিও আমার আমার ভাই পিবিআইয়ের ভেরি এফিসিয়েন্ট ডেডিকেটেড একজন কর্মকর্তা উনি না থাকলে কেস হতো না কিন্তু মানে বাংলাদেশে মানুষজন ভুলে যায় কিন্তু পুলিশ ক্যান বি সো মাচ এফিসিয়েন্ট সো মাচ ডেডিকেটেড এনারা হচ্ছেন ওয়ার্কহলিক কাজ করেন কাজ করে ওনার আনন্দ পান এটা আমি বোঝাতে পারবো না কি ধরেন বিশ ঘন্টা ওনার অফিসে পড়ে পাঁচ দিন ধরে কারণ আমি এভরিডে আসতাম কি কিছু হচ্ছে নাকি ওনার কাজ করছে খালি উনি না ওনার সাথে যে টিম আয়ও আছেন হ্যাঁ রফিকুল ইসলাম সাহেব ভীষণ কমিটেড লোক একটা এখনও তো উনি পড়ে আছেন ইয়েতে দুই নম্বর ছিল আপনার লুৎফর সাহেব যিনি ওই আপনার ওই রিসেন্টলি যে একটা মার্ডার কেস ছিল খুব নুসরাত মার্ডার কেসের আয়ো ছিলেন প্লাস সবার উপরে আপনার ওই আরেকজন আছেন এখানে আমি দেখছি ওনাকে ওনার নাম তো হচ্ছে কি এডিশনাল এসপি শামসুজ্জামান সাহেব কারণ হচ্ছে প্রথম তো শিক্ষাগত যোগ্যতা আমার এই যে হাসানের ওয়াইফ যে কালপ্রেট ওর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল যে হাসান আমার বড় আই এম দি ইয়াঙ্গেস্ট হ্যাঁ আমার থেকে প্রায় আড়াই বছরের বড় সে ওর শেখা মানে ওর ওয়াইফের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আপনি বিএ পড়তো বা বিএ ফেল এরকম সামথিং লাইক দ্যাট আর আমার বড় ভাই ছিল উনি নিচে থাকতো ওনার ওয়াইফের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ইন্টারমিডিয়েট ওনাদের তোমার মিল ছিল একতলা আর তিনতলা একতলায় বড় ভাই তিনতলায় মেঝো আমি সবচেয়ে ছোট আমি দোতলায় ছিলাম শিক্ষাগত যোগ্যতা একদম টোটালি মিস ম্যাচ আমার ওয়াইফের সাথে প্লাস আমার ওয়াইফের বি আইডিএসে চাকরি পাওয়া তখনকার দিনে বাংলাদেশের প্রাইম রিসার্চ ইনস্টিটিউশন ইকোনমিক্সের উপর যারা বি আইডিএসে চাকরি করে এসব ইন্টারন্যাশনাল জবসে চলে যায় আমি ট্রাই করছি আমি ঢুকতে পারি নাই কারণ রেজাল্ট আসে নাই হাই সেকেন্ড ক্লাস স্কোর লাগতো সেই ওখানে ছেলে এটাও আমার মা ভীষণ আদর করতো আমার ওয়াইফকে বুঝছো সবসময় বলতে মা তুমি তো অনেক লক্ষ্মী মেয়ে এসে তুমি নামাজ পড়ে এগুলো এগুলো ওনাদের সহ্য হতো না বুঝছেন এই দুইজনের এইটা একটা প্রথম দুই নম্বর ওখানে আমাদের কিছু জায়গা ছিল চাট কাঠা জায়গা ওই জায়গাতে হাসান সাহেব বিল্ডিং ছিল ওখানে একটা তিনটা বিল্ডিং ছিল একটা ইসমালি আমার বাবার ঘর আর একটা হাসান সাহেব করছিল আগে সবার আগে নাইনটিন এইটটি এইট চার কাঠার উপর আমারটা ওই পাশে চার কাঠা ছিল ওখানে আমি করছিলাম এইটটি নাইনে আমার বিল্ডিং হওয়ার পর বুঝলাম না তাদের হিংসা আমি অনেক বেড়ে গেল কারণ আমার বিল্ডিংয়ের আউটলুকটা 
অনেক ভেবে চিন্তে করছিলাম কোনো আর্কিটেক্ট ছিল না আমি আর আমার ওয়াইফ মিলে ডিজাইনটা করছিলাম এবং যা হয় ভালো বিল্ডিং এর তো একটু রেন্ট ভালো হবে রেন্ট দিচ্ছিলাম মোটামুটি ভালো ছোট বিল্ডিং কিন্তু বারো সাল স্কোয়ার ফিটে চার তালা একটা বিল্ডিং এটার থেকে থেকে হিংসামি আস্তে আস্তে বাড়তেছে তার এটা বলা ঠিক না ইটস ভেরি মানে ছোটা মেয়ে মানে বলা কিন্তু তাও এটা বলতে হয় বুঝছেন এই সমস্ত কারণ টুকিটাকি কারণ ঝগড়া ছিল ঝগড়া কিন্তু ঝগড়া এমন পর্যায়ে না যে একেবারে একজন আর একজন মেরে ফেলবে ঝগড়া এই সমস্ত ট্রাইফেল ব্যাটার নিয়ে মানে হিংসামি চাকরি নিয়ে হিংসামি মা যখন আদর করত আমার ওয়াইফকে এটা তাদের একদম সহ্য হতো না বুঝছেন এই সমস্ত কারণে হিংসামি আস্তে আস্তে বাড়লো বাড়লো আর ঝগড়াগুলো হতো কখন জানেন যখন আমি চলে যেতাম আমার আমি বিআইটিতে ছিলাম এ লেভেল কোয়ার্ডিনেটর হিসাবে আমি কত বছর রিটায়ার করছি লিড ইকোনমিক্স টিচার প্লাস এ লেভেল কোয়ার্ডিনেটর তা ওই যখন থাকতাম না তখন বুঝছেন ওই দুই বউ মিলে ওই শাহিন শাহিন জোরে জোরে ডাক দিচ্ছে আর একজনের মধ্যে ভাবি ভাবি এরকম ডাকাটাকি করতো আর এই মানে ময়লা ফেলা নিয়ে এই ফেলা নিয়ে অনেক মানে এগুলো আমি বোঝাতে পারবো না খুব মেলি টিপিক্যাল বাঙালি মেয়েদের স্বভাবের কি আছে আর সবচেয়ে বড় দোষ কি জানেন ভাই আমার দুই ভাই আমার বড় ভাইয়ের দোষ আমি দেবো সে বড় ভাইয়ের কোনো গাইড করতে পারে না সে কিন্তু একটা বকা দিলে ঠিক হয়ে যেত কোথায় এগুলো করে নাই সে আনফর্চুনেটলি এই সঙ্গে কারণে আস্তে আস্তে তুমুল আকার কিন্তু এই পর্যায়ে যাবে আমার ঘূর্ণাক্ষরও আমার কিন্তু ইয়ে ছিল না আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম ওখান থেকে চলেই যাব মানে এই রাজার বাগ ছেড়ে দেবো কিন্তু তার আগে তো ঘটনা ঘটে গেছে আর আমি ভয় পেতাম টু বি ভেরি অনেস্ট কেন আমার মেয়ে তিনটা ছোট না সত্যি কথা বলি ফিফটি ফিফটি মানে আমি যখন দুই তিন দিন গেল প্রথমে তো দুই তিন খুব আনস্টেবল ছিলাম দুই তিন পর যখন তখন মনে এটা কি হোয়াট হ্যাপেন এরকম হলো কেন এটা কি সত্যি হাইজাকিং কেস ওর মার্ডার এক ধরনের মার্ডার শত্রু আড়াই মাস আগে একটা তুমুল ঝগড়া হয়েছিল আমার ওয়াইফের সাথে তার ঝগড়ার পরে আমি সামান্য ইস্যু নিয়ে ওই ঝগড়ার পরে রাত্রে মিটিং হয়েছিল হ্যাঁ মিটিংয়ে এসে একটা কথা বলছিল ওই রেজওয়ান হুম ওখানে ছিল ওই বাসায় থাকতো মাঝে মাঝে এসে সেদিন ছিল যে আমার অ্যাকচুয়ালি রেজওয়ান বলেন অ্যাকচুয়ালি তার ওই আমার ভাবি বলছিল আর কি সাইন যে আমি তোমাকে দেখে নেব বাস দ্যাট সেল আমি ছিলাম আমি ছিলাম আমার ওয়াইফ ছিল আর রেজওয়ান ইয়ে ডাক্তার হাসান শাহিন মানে সে আর তার ওয়াইফ আমি আর আমার ওয়াইফ ওই ওদের বাসায় হয়েছিল মেটিংটা দরজার তলা দিয়ে ফেলে দিচ্ছিল হ্যাঁ এখন কিন্তু আমার ভাই ওই আমাদের রফিক সাহেবের কাছে গতকাল স্বীকার করছে যে আমার ভাইকে কিন্তু আমি কেস উঠানোর জন্য চাপ দিছিলাম চাপ কিন্তু বারবারই দেয় নাই এইভাবে দিছিল যে তোমরা তুমি বেশি বারবারই করো না তোমার মেয়েদের নিয়ে তুমি শান্তিতে থাকো বুঝছেন এইরকম তারা চেষ্টা করছে যাই হোক ওটা আর বেশি দূর আগায় না এখন আপনি যদি বলেন কেন আমি খুব জোরে সরে পার্সিভ করি নাই আমরা খুব কনফিউশনে ছিলাম দুই নম্বর হচ্ছে আমার তিন মেয়েকে নিয়ে আমি খুব চিন্তা করতাম হ্যাঁ সবাই বলে এগুলো নিয়ে বেশি করে লাভ নেই তিন মেয়ের সিকিউরিটি এনশোর করার দরকার বেশি তো সিকিউরিটি এনশোর করার জন্যই মানে ওদের পড়াশোনার জন্যে আর উরতি ঠিক এগুলো দেখে থেকে পড়ে কিন্তু আর মনে করলাম যে এটা তো সরকার টেক ওভার করবেই আস্তে আস্তে এটা হবে ওনারা হয়তো দেখবে কিন্তু যেটা হয় এখন তো জানি যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি লেগে থাকা উচিত ছিল লেগে যেতে থাকবো তারপর শত্রুতা আমি হলে আমার মেয়েকে নিয়ে আমি ইয়েতে যেতাম আমি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে যেতাম দুই মেয়েকে বিকারণেসে নামাই দিতাম ছোটটাকে নিয়ে আমি বিআইটি চলে যেতাম বুঝছেন সে কি টাফ লাইফ সকাল ছেন এখন মোর দ্যান হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিবিআই এই নামটা মনে রাখবেন ভাই বাংলাদেশ কি পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন আমি নাম শুনি না আমি রিসেন্টলি শুনছি কিন্তু ওনাদের যে কমিটমেন্ট আমি আমাদের ভাই সাদাত ভাই সবসময় বলতে হয় যে ওনার বস ওই আমাদের ডিআইজি সাহেব উনি আমাকে অনেক চাপ আসছে সাদাত ভাইয়ের উপর ওনার উপরে অফিসার ওনাকে ফোন করছে যে কী করতেছে ছেড়ে দাও উনি সঙ্গে সঙ্গে ওনার বসকে ফোন করছে বস বলছে আমি তোমাকে ফোন দিচ্ছি নাকি চিন্তা করেন যে দে আর ভেরি এফিসিয়েন্ট পিপল ভেরি এফিসিয়েন্ট এটা আমি বলতে পারবো না বাংলাদেশের যে ইয়ে মানে যা শুনি তাই মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি আমি শিওর একদম নাই বিচার পেয়ে যাবো বিবিআই বলছে খুব শীঘ্রই এই মামলার চার শেটের মাধ্যমে শেষ করা হবে তদন্ত কাজ যার ফলে তিরিশ বছর পর শেষ হবে একটি বিচার কাজ তারা বলছে 
তো ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের বিষয়গুলো না ঘটে সেই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে শারিয়ার জামান দ্বীপ সময় সংবাদ ঢাকা